Vincent Calvez. Bonjour Jean-Philippe Denis. Vincent Calvez, vous êtes professeur à l'ESCA, vous êtes directeur de l'Institut de recherche sur les entreprises familiales. J'ai ce plaisir, parmi d'autres. Vincent Calvez, sur ce plateau, de très nombreux professeurs, chercheurs, ont pris la parole, Alors, pas que sur ce plateau, hein, je pense à une tribune dans le monde notamment, la recherche francophone n'a aucune raison de se soumettre à l'ordre anglo-saxon. Voilà, donc c'est clair, moi-même j'ai pris des positions assez, assez, assez fortes dans ce domaine, pourquoi pas en proposant d'ailleurs de limiter, d'imposer des quotas de production, de production de langue française quand on prétend un poste dans, une, dans un établissement français. Pourquoi pas limiter aussi les articles pris en compte dans les évaluations des anciens chercheurs pour limiter certaines dérives qui peuvent conduire à des multisignatures et d'innombrables papiers. Et vous, d'un seul coup, sur LinkedIn, je me retrouve interpellé par un certain Vincent Calvez qui dit « francophone and proud ». I'm francophone and proud. Alors, expliquez, ça fait vraiment plaisir. Voilà, je voulais vous dire, ça fait vraiment plaisir. Je suis heureux de vous recevoir pour en parler. Et donnez-nous un peu votre vision. Alors, c'était une boutade, évidemment. C'est les Noirs américains qui disaient euh, « Say it loud, I'm black and, and I'm proud ». Et quelque part, à toute proportion gardée, les Québécois, euh, fut un temps, dans les années 60, avant la Révolution tranquille, ont été décrits ou se sont décrits eux-mêmes comme les nègres blancs d'Amérique. Donc, j'ai grandi au Québec, j'ai eu, ce, ce, eu le, le, cette chance, je pense, et ce, ce privilège d'être accueilli au Québec, au Canada, et dans cette grande école qui est HEC Montréal. Donc, euh, la recherche, l'enseignement en français et l'émergence, finalement, de managers francophones. Euh, je tire mon chapeau à, à HEC Montréal dans toutes ces années-là pour avoir permis cette émergence. J'ai fait ma thèse à l'école polytechnique et aujourd'hui, euh, je, je, je regarde, je regarde, j'écoute mes collègues dans d'autres euh, grandes écoles en me dit, euh, et, et lorsqu'ils me disent « oui, euh, tous nos programmes passent en anglais, tous nos cours passent en anglais ». Et je ne peux que m'interroger, je ne peux que m'interroger euh, sur finalement le pourquoi. Je pense qu'il faut accueillir des étudiants de partout dans le monde, ce que nous faisons. Je pense qu'il faut que tous nos étudiants puissent apprendre deux, trois langues et l'anglais en fait évidemment partie. Mais euh, est-ce que finalement, c'est vraiment profitable pour le métier de pédagogue, euh, pour le métier d'enseignant et pour les étudiants euh, d'avoir un enseignement parfois dans certaines écoles entièrement en anglais Je pense que non. Je pense que non, parce que ce ne sont pas toujours des professeurs d'Harvard, de Cambridge ou d'Oxford. Je pense que souvent, des professeurs, l'anglais est euh, des fois leur deuxième, voire leur troisième langue. Donc, la qualité de l'interaction aussi, qui est primordiale. Un enseignement, j'utiliserai ce mot, permettez-moi, un enseignement top-down. Ben, évidemment, euh, on a le jeu de PowerPoint, on clique, tout va bien, pas d'interaction. Je pense qu'un enseignement qui dure à travers le temps, qui, dont on peut se souvenir, on se souvient de certains de ses profs, au bout de 10, 15, 20, 30 ans, de quoi se souvient-on On ne se souvient pas nécessairement des concepts, du diapo, on se souvient de la qualité de la relation qu'avec ce professeur, nous avons pu construire, co-construire. Et je pense qu'il faut le faire à l'occasion, autant que possible, dans sa langue natale. Que ce soit la langue natale du professeur et que ce soit la langue natale des étudiants, pour que finalement, une qualité d'interaction soit présente. Et je le sais, euh, grâce à ce qui m'est dit, euh, des professeurs me disent, quand on passe à l'anglais, Souvent, la qualité de l'interaction diminue drastiquement, drastiquement. Donc, je m'interroge. Je m'interroge finalement sur euh, certaines de ces écoles qui ont tout passé à l'anglais. Je m'interroge aussi sur le type de matériel qui est utilisé. J'ai du plaisir à enseigner un cours de management à la fois euh, dans sa partie francophone et aussi dans sa partie anglophone où nous avons le, le grand plaisir d'accueillir euh, un, un ouvrage que j'estime sémillant, euh, un ouvrage de, de Stuart Clegg, Managing and Organization, et je me dis, voilà, il y a de la place pour la pensée anglophone, mais je dirais, peut-être pas toute la place. Cette recherche francophone est, est, est vivante et il faut la, la développer, la visibiliser, évidemment, à travers les cours. Donc, euh, il y a une recherche francophone, évidemment, au Québec, en Belgique, en Afrique, euh, en Suisse, dans plein d'endroits. Et, et, et j'ai un petit peu peur, j'ai un petit peu peur que dans certaines écoles, à la fois la qualité de l'interaction puisse diminuer à travers cet enseignement uniquement en anglais, parfois donné par des Français, à des Français. Et deuxièmement, comme les 
textbooks américains seront évidemment utilisés, euh, il y a une certaine pensée euh, qui sera elle aussi, euh, comment dirais-je, propulsée, on va dire. Euh, le monde, ce n'est pas uniquement Amazon, Google, euh, Facebook. Le monde est, est divers et je ferai une, une petite passe euh, et un petit clin d'œil appuyé au métier, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Il y a plein d'entreprises en France. Il y a plein d'entreprises dont, dans les cours, et a fortiori les cours qui seront donnés uniquement en anglais, on n'entendra plus jamais parler de ces entreprises. Donc les étudiants se diront, bah, voilà, nous, notre terrain de jeu, c'est euh, EY, c'est Danone, c'est LVMH. Pourquoi pas Ces entreprises ont parfaitement leur place, mais pas toute la place. Et j'ai peur des fois qu'à travers une certaine javelisation de l'enseignement, voilà le textbook qui fait référence dans plein d'écoles, le type d'enseignement très normé et en anglais. J'ai peur qu'on perde un petit peu de, un petit peu de, 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 de sel, d'interaction, de diversité. On est dans un monde qui parle beaucoup de diversité et d'inclusion, mais quelque part, il ne faudrait pas que dans certaines écoles, euh, finalement, euh, on en parle, mais on ne le fasse plus et qu'on passe à une certaine uniformisation de la manière d'enseigner et du type de, de documents qu'on utilise. Je pense que ça serait un, un potentiel appauvrissement et ma double culture fait que ça crie un petit peu. Hein, ça crie un petit peu, cette double culture que je, qui, que, que, que je valorise. Euh, voilà, je pense qu'on a beaucoup de leçons pas nécessairement des leçons, mais on a beaucoup de choses à apprendre des universités québécoises, de l'Université du Québec, de son réseau, d'HEC Montréal. Euh, par exemple, en discutant avec une collègue d'HEC Montréal, elle me disait que dans le contrat, euh, dans le contrat que les professeurs euh, signent pour intégrer HEC Montréal, ils doivent apprendre le français euh, dans les trois ans et enseigner en français. Je ne suis pas sûr que dans la majorité des écoles de commerce en France, on met cette clause dans les contrats. Euh, je ne pense pas. Euh, je pense que ça pourrait être une piste, comme des tas d'autres pistes, euh, à, à, comment dirais-je, à regarder du côté de nos, de nos collègues québécois. Je pense que la France connaît assez mal le Québec, peut-être même, à une, parfois, pour certains, une attitude un peu condescendante, alors qu'il se passe de grandes et belles choses au niveau du Canada anglophone et aussi au niveau du Canada francophone. Merci à vous, Vincent Calvez, pour vos analyses et merci pour vos positions courageuses. Merci Jean-Philippe Denis, au plaisir.